。这盘棋讲解是《三国归晋》，一九六三年的三省棋王赛，李一廷对战杨冠宁，双方经典之战。开局是当头炮，对屏风马，红方过河车，黑方腰对，红方不肯，走成一个五七炮。这个棋黑方是先打车，红方走开之后上马，准备呢进七卒。红方以退为进，守住了。黑方居八进二，准备呢找机会对车。这里先看住马，不让红方啊进攻。红方走的是马八进九，黑方就出车。红方出来以后，黑方是进炮，准备打中兵。一旦打掉的话，杀回头，黑方将会占优，所以红方送掉他。送完之后呢，冲兵把对方炮赶走，黑方则顺势把红方车封住。红方这时候选择补士啊，应该说有点缓啊，正常应该进局吃炮。对方如果打的话，那就飞个象，找机会退回啊，把炮赶走即可。将来这个局就可以涨起来啊。实战补士的话，那黑方他就切进来啊。那这样的话，应该说黑的就非常满意了啊。本身进局吃炮的意思主要是炮引出来，现在炮在后为先啊，这个阵型就非常舒服。红方现在出来之后，准备杀对方，黑方则是飞象。接下来这个棋呢，红方冲兵开始进攻，黑方呢巧手对车。红方吃掉以后啊，黑方这儿就吃掉它。红方看似过了个兵，还欺负马，黑方随时可以退回。临场他退回有点着急啊，应该先走一步打车比较精妙。这时候对方如果吃炮啊，回来一将就把车抽了。对方如果躲进去再退。只要把车控制住，这个中卒随时可以过来先住马，那这个棋啊，黑方啊应该是占优啊，所以这步棋很关键啊，要把车赶进去。实战他先退回啊也可以，但是这个棋的话，红方就要上马了，黑方正常需要把炮踩掉，象掉以后再打车啊，只要把它打进去，将来的话找机会你上马我牵住你就行啊。红方当然出来牵住，黑方必要时候可以把这个马换掉。这个棋，黑方依然可以控制局面啊，但是只是小先手啊，并没有说是太大优势。那么实战的话，黑方进卒啊，是想急于立功啊，红方这马就上去了。这个马就是司马懿啊，老谋深算呀，逃过了曹操的眼睛呀，最后啊，活得比较长啊，然后三国归晋了。咱们看一看吧，黑方点车过来啊，红方到这儿走的是炮退一步。主要是不让你将啊，你车就过不来。那现在你继续将它进来，反而这个炮还要出问题，底线还有问题啊。他走的是直接踩炮啊，到这儿就象掉。非左象主要是担心啊，对方底线有攻势啊，必要时候就可以进来落实调整。反正这边牵住你，你马上不来，看怎么办吧。所以呢，红方将来这个马上去就隐隐约约威胁了对方。黑方的话，这个时候甩炮过来，想一将出车啊，红方进来不跟你玩了。然后呢，他选择的招法是平卒啊，拱马，红方就上去了。因为这个马上去了，对方他就有顾忌啊，不太好控制局势了。不是之后呢，红方这边落了个士，准备呢将来就是跳马一将啊，平炮。你要是车垫进来，把你炮吃掉了。所以黑方到这儿只好就想垫一个卒进来。他骗你的意思就是你象掉，他车中间一将把你车抽掉。所以呢，看着他要垫卒，红方暂时还没办法。但是红方有一个甩炮过来，啊，绕过去杀他，啊，就不让你垫，啊，这个棋黑方就冲，红方这儿一将，啊，出来之后马上进炮要杀他，黑方也不怕，他选择的招法是象五退三，啊，因为这个时候不想丢这个象，将军他可以填马，那这儿虽然说不能填足啊，填了个马，但是毕竟红方把黑方制住了，形势还是不错，啊，回来是要抓他的士。黑方想逃却不敢逃，担心这个兵冲下去啊，太厉害。这里拱着炮打着马，就算你先踩炮啊，他给你一将，那么出来之后啊，先平炮他可以上来没棋，退回的话打将这个厉害。利用的原理还是你垫车我就吃你炮，所以他不敢。那看着人家将军你不敢，你不管知识还是走卒，他就平兵过来，就很难下了啊。所以到这儿要杀进去了，最终黑方可能要通过弃子解围啊，所以红方会多次占优了。那么这儿的话可以看出呀，想逃不敢逃，怎么办呢？就只管充足对杀吧。红方到这儿直接可以破士啊，因为你炮挤我退回，你飞向我马上退七啊
。实战的话，补士那应该说也是比较缓，黑方也飞象了，这儿你就不能踩了，否则的话，他这个炮挤住你，等一下就拱炮，他进来就捉啊，最终双方会是一个交换。虽然是对子，但是黑方啊把红方这个马交换掉就解围了，所以红方主要靠这个马打天下啊，所以他不愿意换，冲下去。到这儿的话，准备强行隔断，还是想吃对方的马，这个兵靠进来之后厉害啊，那怎么办呢？黑方来了个对炮啊，红方他不对，黑方再进一步，红方这儿冲兵还准备下去杀对方啊，黑方则是平炮过来，他不让你进啊，这个心里还是没脾气。那么走到这儿之后呢，红方现在不能抓士，否则的话黑方可以炮四平三啊，你退回之后兵丢了，你要保这个兵的话，最后走下去啊，黑方他这个马会啊，现在跳上来，然后这边啊，我朝马要杀你啊，所以这个棋啊，这儿受不了。红方啊，他走的是炮四进一，这个时候其实关键的情况就是要上马，给他吃一个，这个车杀出去啊，得先杀对方，这样的话就比较有利啊。虽然黑方可以放中炮，有一个反杀，但是红方通过底线一将破士啊，他推炮之后有一个炮四平五反客为主啊，中间补一个炮就行了，黑方就没棋了。所以等待他的可能还要对车，对完之后的结果呀还是不利啊。所以红方一旦一车杀出去啊，对方就紧张了。但临场的话，红方啊，他走了一个炮四进一啊，这是一个还手。此招一出之后啊，被黑方进去点住马了。红方到这儿啊，选择再去踩士，那么黑方啊就架起了中炮，打着马，红方又退啊，顺势把马给白吃了，因为你吃炮僵死了。现在这个棋啊，红方平兵，准备就靠进去啊，强行吃马得子，所以李一婷认为这个棋可能够赢了。黑方居一平三吃马去了，想解杀啊，这个棋啊似乎要走居一平二啊。红方虽然说可以过来抓这个马，黑方可以呢弃一个炮解围啊，给他吃，吃完之后呢退回交换。如果双炮一交换呀，将来这个棋多俩卒，对方如果不肯的话就得推，然后这里可以进老将，仍然是给他换啊，你不换这个马就上来，在那铺槽啊，道理还是一样。所以这个棋整体红方没棋了啊，等着挨打。所以黑方优势无疑，这儿可以看出呀，他这个出车就很厉害啊。红方平兵其实就没棋了。那这儿如果红方想积极出车，黑方可以呢底线一将，红方呢这个棋要正常把车拿起来。那追将棋，黑方该怎么办呢？到这儿啊，很关键，红方是要甩车过来吃象啊，你要飞象点车吃马，这棋就危险了啊。那么到这儿以后。黑方很有可能会平炮，想抢杀对方，但是你一平，人家出来还是没有棋啊，就是你挡不住，怎么办呢？黑方这个关键招法就是先弃个卒，啊，就不让你过去，你吃还是不吃？如果你吃掉的话，那么他平车过来吃马，将来先叫杀啊，你这一出来之后，他可以把马吃掉，但是呢，仍然阻挡不住对方呀，将来平车吃炮，底下将军的脚步，这样还是不利啊。但他这个棋有一个。妙手就点将啊，然后再吃回，这个就不一样了。当你准备杀他的时候呢，他可以将啊。那正常如果吃兵，人家底线还是杀棋啊。但是黑方有一个拍将，这个棋经典。然后呢打掉啊，这样你将军他可以退炮，你就没棋了。那这个棋发展下去啊，你现在是单车炮瞎胡闹，人家已经啊多子了，而且这个卒呀离得很近啊，所以等待红方呢就是一个输棋。所以这个棋啊，你不能吃卒。那不吃的话，如果按照之前的意思，我再进一步往这边一甩，仍然杀对方。那到这儿的话，黑方这时候就可以平炮了啊！这时候杀着你顾不上呀，你出来之后以为下一步就要杀对方了，不料黑方小卒一下杀你。到这儿底线将军怎么办？解不了呀。那么吃完之后呢，拍死了。所以这期你根本就来不及出手啊，可谓是出师未捷呀，身先死。咱们可以看到呀。这个棋黑方关键就是限一个卒啊，这只是本局的精华。所以说，当黑方走到居一平二的时候，你这边啊平兵杀他杀不到啊，人家将来多俩卒欺负你。急于出车的话也没棋啊，你想杀对方，人家小卒一隔断反而杀你。那红方该怎么办呢？他这里啊其实有一个回中马，强行平兵进去。你要是飞象就得子啊，但这个棋黑的也不怕。他进去给你吃一个，那么将来这个棋啊，小卒过来杀你就行。红方这个棋想出车杀对方，黑方有一个巧手挡住你，红方还没脾气
，因为你狙出不去呀、啊。前面的话马炮兵又不成旗，看着小卒平进来之后一破象反而要竖起，怎么办呢？他只能选择出来啊，强行准备杀出去。黑方则可以进狙看住啊，继续围城即可啊。所以双方这个棋啊相当复杂。那么到这儿啊，目前还是军事状态啊，鹿死谁手尚未可知呀。随即不出狙应该是正招。啊，实战他是急于求成，想骗对方，就欺负你。现在不能吃炮，我将死你，你不吃我还要吃你的马。结果红方这个棋啊，走了马七退六啊，才香。那这个棋为什么不选择马七退五了呢？如果按照这个思路啊，平兵去抓马往下走，那么黑方就弃一个子，跟刚才是一样的啊，小卒围城即可。这个卒啊一到跟前，红方就危险了，所以这炮还不敢动了。那么你出来想吃炮还吃不到啊，他可以选择进去看。那么这样的话啊，就是防着你，如果退一步，他甩炮回来打得起啊，所以这是一个选择，或者是一将啊一扣中炮，只要困住车就行了啊，他也不杀你，你也不杀他，所以这个棋啊，红方就不愿意了啊，他选择是马七退六，准备呢强行去踩象，这个厉害啊，一旦一破象就杀进去啊，你要是飞象的话，这兵平你就要吃嘛，怎么办呢？黑方决定啊，这个子还是弃给他吧，让你吃啊，吃完之后还是按照之前的约定。他这个卒可以杀进来，主要意思就是将来你出老帅啊，居三进一，你就用不到他啊，这样的话就可以呢顶住。那这样的话，红方他是没有吃啊，先出来。这个意思在于呢，你现在如果居三进一，我就退炮打你啊，你要是炮退一步，我就回马踩你。你要是平的话，那你被牵住啊，就不要动了，我随时一个闪身就杀你。所以这个棋啊，走的太妙了啊，他随时可以吃你的马，他不着急，你也不敢逃啊。因为你逃的话，这一杀直接咬就杀透了，所以这个棋套路深呀、啊，逼得黑方只好退了一步啊。红方这个棋呢，他先把对方打掉啊，吃一个子，下一步再踩，并不着急。那么接下来这个棋啊，黑方是炮五进二，准备把车打进去，红方则走一个回马，就想踩对方的卒啊。那么这样的话，正常啊是打车，但是的话，人家可以躲进去啊。本来这个车还出不去啊，被炮锁住。你这一打，人家刚好出来之后，现在冲边兵硬杀出去，所以等于是帮红方出车呀。那黑方不敢啊，他决定啊，就平过来把对方这个兵消掉算了。红方当然不肯啊，给他吃掉。那这样的话，黑方就他攻了。这个马就是司马懿啊，那么他已经啊夺取了曹氏政权，但是的话他自己看不到了啊，因为年龄大了挂了。后来的话，他的子孙夺取了天下，咱们看一下吧。到这以后啊，红方是如何取胜的？看着黑方啊，狙炮双卒还多一个啊，从物质上来讲丝毫不少。红方他有一个甩炮啊，在黑方看来，我这个卒不下，你又穿不了我，你有什么棋，对吧？他就平卒，这样的话，那红方先进了再说啊。黑方再平卒，看住了炮，看样子啊，这个棋走得更牢靠了。一旦他这个车退回，能把这个兵消掉或者赶走，就不怕了。红方这个时候走了一个穿江。啊，黑方自然是飞象，红方有什么手段可以取胜呢？举八平六，那这个棋啊，黑方甩开，你只要一走，他下底炮杀你啊，这个棋确实是啊，盯得很紧。那红方呢，直接掌局吃象啊，这个棋狠呀、啊，象一吃势一破，很快居兵杀你。那么这人想抽我，你倒也抽不到啊，所以话临场他决定啊，挂一个象吧。这里红方是平居过来。吃足叫杀，黑方想看底线还看不住，他炮在下面啊，这些走的欺人太甚呀、啊，非出不可。到这儿的话，红方还不着急吃这个卒啊，底线这个棋他也不怕，他先跟你来一下，将军啊，到这儿是有上，然后呢走出一个平炮啊，乾坤大挪移，太精彩了。下一步推炮一将呀，这棋就要拿下，黑方也管不了这么多了，赶快下底线啊，准备将军抽他，必要时候对个炮也行呀、啊。那么这样的话，这个棋就看能不能对到炮了啊！对完炮呢，可能就要和棋；对不到的话，那就要输啊！关键这还有俩对头兵啊，所以想和棋难度太大了。此时的话，红方先来一将，因为你没有点将抽的机会，他先将你啊，只好选择落势。然后这儿你退车还来不及啊，他将军抽你啊，他把兵吃掉了，所以红方得先出一下，忍一忍啊。下一步棋退车啊，对方一下去或者上来一拱中士就完了。那么黑方。点将啊，这里就上，到这儿他也没有更好的选择，只能先回来看着卒啊，见招拆招。红方到这儿啊，他没有退
，因为你退的话，它可能要守赢面啊。这个棋的话，你还得窝在甩，节外生枝啊，比较复杂。他直接走到居八平五，这招棋啊，要谋朝篡位啊，这时候厉害啊！司马昭啊和司马氏要夺权了，怎么办呢？红方啊，上天啊，逃走；黑方则退居追杀，看你往哪里跑。啊，最终的话，对方确实是服了。那这样一来的话，三国归晋啊，这期走的真绝。